欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容： 2024年必追一十三部王炸剧集，罗云熙、谭松韵、程毅领衔入坑不亏。2024年打着胰岛素都要追完的一十二部现代电视剧，你最期待哪部？剧荒的建议点赞、收藏、再看。第一部以《爱未赢》芒果 TV 改编，自俏谣小说错撩，由白鹿、王鹤棣、魏哲鸣、沈宇杰、刘东庆、江佩瑶领衔主演的都市言情偶像剧。该剧讲述了金牌财经记者郑淑义和名誉云创总裁石燕，两人从欢喜冤家到并肩而行，两人开启了一段心动不易、爱逢对手。甜喜交织的浪漫爱情之旅，这部剧我是全程追完的，确实好看。我完全磕到石燕和郑淑义调戏总裁 X 财经记者，一燕万年的 CP 感。白鹿演的郑淑义非常可爱，王鹤棣演的石燕又很深情。除了男女主，这部剧的副线也很精彩，海王和海后之间的极限拉扯，成年人的之间恋爱的各种隐忍和克制。第二部在暴雪十分，腾讯视频改编自墨宝非宝的同名小说，由吴磊、赵金麦领衔主演的都市偶像剧，讲述了天才斯诺克球手林奕阳、吴磊是和九球少女因果赵金麦是两人在浪漫的芬兰大雪天相遇，从相互暗恋到双向奔赴的爱情故事。虽然很多网友吐槽说剧情很平淡。不过，现偶真的不需要很强的剧情，大家都是奔着来看帅哥美女来的。两人暧昧期的心动，让自己散发一些多巴胺就可以了。吴磊的眼睛真的好会爱人，麦麦属于干净漂亮乖乖的女朋友，会自我攻略，有能力又好哄。不过，可能是前期的暧昧期拍的太好，显得真正在一起后的剧情略显平淡，结尾还是挺燃的。也算圆满结束了。第三部《要九九爱》优酷视频由杨子、范丞丞领衔主演的青春励志爱情剧。这部剧以女主黄莹子为视角，讲述从小一起长大的六个小伙伴的成长之路：亲情、爱情、友情交织，有伤痛，有治愈跨越时空的深情故事。女主黄莹子，一个浑身上下充满活力的女孩；男主蒋毅。一个心地善良的男孩，高考过后，他们为了追逐各自梦想的而分离。十二年后，黄莹子和蒋毅在寒冷冬日意外重逢。尽管两人在城市的喧嚣中历经各种沧桑，虽然很多人盖章这部剧扑街，主要原因是线下江苏卫视收视零点二，又属于很低，而且还多次飞榜，被网友吐槽杨子的剧只能网播。上星就扑，不过这部剧的招商成绩很好，优酷播出期间全集有广，这也算是收视率扑街下的唯一安慰了。侧面也证明杨子扛招商的实力还是杠杠的。第四部《南风知我意》优酷视频由程毅、张雨熙、付辛博领衔主演的都市治愈爱情剧，讲述了为了寻找天然药物的药物研发员付云深与前往。欠发达地区进行医学调研的外科医生朱旧相遇后，两人从误解到经历生死后的两心相许，还来不及坦诚心意，一场事故让傅云深陷入人生低谷，他斩断与朱旧的所有联系。多年后，朱旧以家庭医生的身份与傅云深重逢，面对他的百般刁难，朱旧用坚韧乐观的心态与不离不弃的陪他走出黑暗深渊治愈的故事。诚意，感觉他的观众底盘还是在古装剧上，毕竟是从仙侠剧里爆出来的。至于现代剧，号召力一般，出道以来就出演了两部现代剧，底线南风知我意，底线这部剧是靳东主扛的，自己主扛的南风知我意就扑街了，全剧云合集均还不到一千万，好像。第五部《春色记情人》，腾讯视频有李现。周雨桐领衔主演的治愈都市爱情剧，
，讲述了遗体整容师陈麦东、李现世和小腿有残疾庄杰、周宇同事之间双向救赎的爱情故事。谁懂啊？果然，成年人的恋爱试探就是够刺激。剧情设定太暧昧了，两人在隧道里骑着摩托，逐渐靠近的眼神火花四溅。我已经脑部出一部剧了。李现骨子里带着的桀骜不列展露无疑。周雨桐饰演都市轻熟女，简直是游刃有余。两人 CP 感还挺足的，都是清清冷冷的文艺男女。第六部《你比星光美丽》芒果 TV 由徐凯、谭松韵领衔主演的都市职场情感剧。该剧讲述了勇敢创业的女青年纪星，谭松韵是遇上投资人，韩婷、徐凯事后的职场言情故事。看了预告片，谭松韵和徐凯成年人之间反复试探的爱情真的超级吸引我了。一个是投资人，一个创业者，创业女主和霸总男主双强组合，不敢想象他们一起打破所有的困难与阻碍，走到一起该有多好看。谭松韵真的很百搭，这部剧里徐凯也很有苏感，期待值拉满了。第七部《很想很想你》腾讯视频改编自莫宝飞宝的同名小说，由谭健次、周也领衔主演的现代都市爱情剧，讲述了热爱音乐的大四学生顾生拥有另一个隐藏身份古风圈小透明生生漫，他梦想着能和配音圈大神枪青瓷一起合作，机缘巧合下，两个人因为声音而互相倾心，又在事业上互相支撑。成长为彼此的灵魂伴侣的故事，这部剧真很好看的，属于淡淡的、甜甜的，越看越好看，越上头那种，没啥剧下饭的可以瞅瞅。谭健次饰演的莫倾城，他不是霸总，但他给你足够的安全感，事事有回应，温柔体贴，提供满分的情绪价值。谭健次的演技确实可以，演啥都很符合角色，有演技，有颜值。业务能力超强。第八部《我要逆风去》，爱奇艺由龚俊、钟楚曦、吴宣仪、高志廷、魏哲鸣领衔主演的都市情感剧，以新世纪互联网加和金融加的经济大趋势为背景，讲述了自香港投行跳槽回内地投资人徐思龚俊士。结识了百年民族鞋业品牌腾越董事长、独生女江湖钟楚曦氏，在电商冲击下破产，保住腾越。经一番周旋较量，最终徐思与江湖立下是否能够复兴腾越的存亡生死契灭的故事。第九部《好事成双》，腾讯视频由张小斐、黄晓明、张嘉倪、李泽峰领衔主演的都市女性励志情感剧。讲述了女主林双发现丈夫魏明、李泽峰是出轨后，重新找回自我，再次步入职场，与魏明展开了一场复杂的斗争的故事。这部剧我是全程追完的，一开始觉得又是狗血原配抓小三俗套剧情，但这部剧有点意思的地方在于，它讲述出轨，但并没有把出轨作为一个狗血的噱头。而是直接刻画婚姻出轨带给一个女人的彻骨之痛与面对出轨的教科书式操作，而且双女主演技完全够用，渣男本渣不洗白事业和家庭剧情不掉线，越看越上头。第一十部《我的人间烟火》芒果 TV 改编自九月西小说《一座城》，在等你，由杨洋、王楚然、魏大勋、杨超越领衔主演的都市青春成长剧。讲述了消防站长宋燕和急诊科医生许沁两人本是学生时期的恋人，因家庭原因被迫分开。多年后，两人再次重逢，在共同经历生死考验，决定要克服家庭阻力，重新走到了一起的故事。这部剧挺难评的，杨洋和王楚然被吐槽出圈，口碑方面确实是崩了，但收视率、网播数据都很好。还爆出一个魏大勋来，但豆瓣评分只有 2.8 分，所以也没办法吹实际。第一十一部《爱情遇见达尔文》，优酷视频由罗云熙、张若楠主演的都市言情治愈剧，讲述了神经外科大神顾云峥在一次非洲援助任务时，意外遇见身患罕见病的少女苏慰安。
，两人从师徒互对到克服重重障碍，最终成为相知相伴的灵魂伴侣，互相治愈的故事。喜欢罗云熙和张若楠的姐妹们有福了，这部剧两人超多吻戏，而且亲得太自然了，仿佛都不是演的，好喜欢这种暧昧的氛围感啊！第一十二部《我们的翻译官》芒果 TV 由宋希、陈星旭领衔主演，都市情感剧，讲述了分手多年的情侣重逢。宋希饰演的化身冷美人翻译官，陈星旭饰演萧逸成，两人久别重逢，开启追妻火葬场的故事。这部剧还真的挺好看的，就喜欢久别重逢的戏，男女主都是事业强人。看腹黑绿茶男主和嘴硬心软女主的极限拉扯，蛮有意思的。不过宋希看他都市剧太多，角色同质化太严重，真没什么新鲜感了。陈星旭的演技还不错，就是水牛声音太粗，真的很抢镜，听着怪怪的。